need to worship the Lord. Alguien que te hace está ese anhelo, ese deseo de de alabarlo, de glorificar su nombre. I want to thank the, my pastor Dayu for permitting me to participate in the youth ministry. Thank you, God. May God bless you. Esta semana tuve un poquito mal de mi espalda, me me pegó un dolor que me paralizó y pero sé que muchos de ustedes estuvieron orando por mi persona. Gracias les doy porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, amén. Y yo le decía, Señor, no puedo ni caminar, no puedo correr y ¿Qué voy a hacer si a mí me gusta alabarte con todo? Y, y gracias a Dios, thank the Lord, that, que sus oraciones fueron escuchadas. Y, y ya me siento mucho mejor, ya, ya puedo gritar, ya puedo correr. Yo sé que, que si alguien no ha pasado por esto, no se puede reaccionar. Pero when your back is hurt, when you can't even move, you're paralyzed, it's an awful feeling. Pero gracias a Dios. Eh, vamos a ponernos de pie en este día. Les quiero un fin de eso. Vamos a dar el mensaje de la palabra. El, el mensaje es en inglés. Eh, pero el Espíritu Santo es el mismo hermanos Amén. Eh, eh, no, es, no es el lenguaje el que pude las opciones es el Espíritu let's go to the book of John today book of John chapter 5 I thank God for the privilege of being here today porque los que, los que tenían que estar aquí hoy están aquí hoy Vamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5, John 3, 5, I'm sorry, John 3, 5. When we all have it, please say amen. 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 I'm going to ask everybody to close your eyes for a minute and let's, let's just thank God. I want to thank him again for por permitirnos estar aquí. Quiero, quiero que oremos un poquito dando gracias a Dios porque nos permite estar aquí el día de hoy. Eh, es, me siento privilegiado, yo creo que también ustedes se deben sentir privilegiados porque estamos en el mejor lugar en esta vida. Y, y usted en su manera, dígale gracias Señor porque estoy aquí hoy. Thank the Lord, thank God, so thank you Lord for I'm here today. I could have been somewhere else, I could have been in the hospital, I could have been maybe somewhere sick, with pains in my back, but I am here today. Gracias te damos Señor porque estamos aquí en este día, pues podríamos estar enfermos en otro lugar en un hospital, en una cárcel, tal vez muertos, pero estamos aquí. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Do we have, everybody have John chapter 3, verse 5? The word of God we read in the name of Jesus Christ, and it reads like this. Jesus answered, Most assuredly, I say unto you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. A menos que no nazcamos de agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Señor, te damos gracias. We thank you today, Lord, for being in your house, and we are able to be in the fellowship, and we are able to worship you, Father. We are able to raise our hands high, and we are able to share the word of God today. I ask you to speak to us. I ask you to help this use the service so that he may do your, your will and testify your power and your word. In Jesus' name, amen. Puedo tomar su asiento, dando un gloria a Dios. Y no me pone nervioso predicar, me pone nervioso cuando los cultos están muy silencio. I, I don't feel nervous preaching, but I get nervous when it's too quiet. So, eh, si esta libertad de alabar a Dios, pues la, la alabanza no es para el burro. It's not for the, for the, for the donkey, the, the worship is for, for God. Amen. I tell this message, I want to enter the kingdom of God. I want to believe that nobody in their right state of mind wants to go to that place of eternal damnation. Where the Bible says that it will be the wailing and the gashing of teeth. Where the Bible teaches us that the worms will never die. The fire will never cease. It will be a place of torture. A place of hopelessness. A place of darkness. A place of suffering. It will be a place of eternal separation of our God. And we see here Jesus talking to the Pharisees. Nicodemus and he's, he's talking to him. He's telling them. Nicodemus, unless you are born of water and the Spirit, you may not enter the kingdom of God. That's what the title of this message is. I want to enter the kingdom of God. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Who wants to enter the kingdom of God? Very few, muy poquito. Yo pensé que estaba en la iglesia pentecostal. 
¿Cuántos quieren entrar en ese reino de los cielos? Who wants to enter the kingdom of God? I want to enter the kingdom of God. And Nicodemus tells the Lord, how can a man, an old man, enter again in the womb and be born again? Como un hombre ya grande y viejo va a entrar otra vez al vientre de su madre y nacer otra vez. Es difícil, no, no entendía lo que le estaba diciendo, pero le dice, unless you're born of water and of the Spirit, you will not enter the kingdom of God. A menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y tal vez este mensaje es algo repetitivo, pero la enseñanza está en la repetición. Sometimes we need to hear the message over and over until that, that annoyment comes, to that understanding, that clarity comes. And he's telling them, you have to be born of water and the Spirit. And today I want to speak a little bit about the subject of being born of water and the Spirit. Because of the time, I can't, I can't make a long service, but I'll try to summarize it. Lo voy a tratar de summarizar el mensaje, yo sé que es un mensaje largo, pero lo voy a hacer cortito por el tiempo. When we speak of being born of water, cuando hablamos de nacer de agua, estamos hablando de un nuevo nacimiento. A new born, a, being a new born person. Born again. We're speaking about being submerged in the water. Estamos hablando de ser sumergido en el agua. With Christ we are crucified. Con Jesús estamos crucificados. And with Christ we are put in that tomb. Y con Jesús estamos enterrados en esa tumba. But when we come to the Lord and we repent of our sins, nos arrepentimos del pecado, el pastor, el evangelista, quien sea, he takes us and he puts us in the water, nos mete en el agua, estamos entrando en esa tumba. And he invokes the name of Jesus. He invoca el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, for the forgiveness of sins, for the remission of sins. And once that pastor, cuando te saca del agua, estás naciendo otra vez, resucitando, porque él no se quedó en la tumba. He didn't stay in the tomb. He resurrected. So you are being resurrected. You are being born again. Naciendo otra vez, como el agua. No quiero entrar mucho en, en, en el, el agua, pero es parte del mensaje, es, es parte del mensaje. If you haven't been baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, your salvation, it's in danger. Si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, tu salvación puede estar en peligro. Porque la Biblia es clara, dice que es para el perdón del pecado. And I want to ask, what is the wage of sin? ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. Y nosotros no estamos muertos, no queremos muerte. Nosotros estamos vivos, we are, we're alive because he's alive. Amen. So that's being born of water. Somebody praise the Lord, alguien alaba al Señor. Yeah. We are to be submerged, not just spring with water. No nomás una experiencia, tenemos que ser sumergidos en el agua. The old man, el, el hombre viejo, está siendo metido en el agua. El hombre muerto, the dead man, está siendo metido en la tumba. El hombre pecador, the sinner, the enemy of God, el que era enemigo de Dios. But once he's caught in that water, he's being born again. Está, cuando, cuando ya sale del agua, está naciendo otra vez, naciendo del agua. Ya, ya, el, el mismo que entró, ya no es el mismo. Porque el que salió ya sus pecados han sido perdonados the one that's resurrected his sins has been forgiven ya no es un extraño a Dios ya no es enemigo de Dios ahora es hijo de Dios habrá uno aquí de esos que sea un hijo de Dios alábele si puede let's go to the book of Peter chapter 3 vamos al libro de primera de Pedro first Peter alabanzas al Señor glory to God You're always going to hear people saying, the baptism does not save. El bautismo no salva, siempre le van a decir así. Yo sé que usted ha oído esto una vez. First Peter, chapter 3, verse 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, lo tenemos todos. Mira esto, lo que dice. First Peter in the back. Primera de Pedro, dame lo atrás. There is also an antitype which now saves us. And what does it say? Baptism. 
el bautismo, el bautismo que corresponde a esta hora dice nos salva the Trinitarians like to say the baptism does not save does not save from here saying now saves us now the removal of the filth of the flesh lo que tanto les inmunizo de la carne but the answer of a good conscience towards God and I want you to pay attention to this through the what? To the resurrection of Jesus Christ. Sino como una buena inspiración ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando usted está saliendo del agua, el Señor está viendo, se está viendo a él mismo, está viendo a Jesucristo, hombre, y sin the mediator, Jesus Christ, the man, coming out that tomb for our sins. Glory to God. Is this clear? Queda, queda claro esto que el nacer de agua es en, en, en el bautismo en el nombre de Jesús. Is this clear to everybody? If it's clear to everybody, say amen so we continue with the message. Amen. And most of us that are here today have been baptized in the name of Jesus Christ. La mayoría que estamos aquí ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Eso es algo bueno. No es algo bueno. Yo, yo, yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. Amen. But not all of us have been born of the Spirit. Pero no todos han nacido del Espíritu. Y la palabra que leíamos decía de que si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Unless we are born of water and spirit, we cannot enter the kingdom of God. So I want to touch a little bit of the subject of being born of the Spirit. Maybe there's confusion. Tal vez hay poquita confusión. Y ya se ha predicado esto otras veces, pero siempre es bueno la repetición. Pablo dijo, a mí no me es molesto, para vosotros es seguro. Oírlo otra vez, eh, if we go to the book of Acts, vamos al libro de Hechos todos, capítulo 2, versículo 17. It is a glory to be born of the Spirit. It is a glory, it is a privilege to be born of the Spirit. When we, when we talk about being born of the Spirit, we're talking about the anointment of God. Hablamos de, cuando hablamos de, ser, de nacer del Espíritu, estamos hablando de, de la unción de Dios, del sello de Dios, del llenamiento de Dios. Acts chapter 2, verse 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. And let's, 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 read, let's read what they say because alguien puede estar dudando y el bautismo también es para mí. Somebody might, might be asking, is the baptism of the Holy Spirit also for me? Of course it is, my brother and sister, because you need to be in heaven with us. We all want to be together in heaven one day. By faith we proclaim it. And it says, and it shall come to pass. In the last days, en los posteros días, dice el Señor, I will pour out my spirit on all flesh. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Alguien diga también sobre mí. Somebody say, over me too, Lord. Alguien diga, como que lo cree, diga, también sobre mí, Señor. It will put a spirit over all flesh. Sobre toda carne. Yo sé que este no es un mensaje donde tal vez vamos a poder evitar, pero estamos hablando de la salvación. We're speaking of salvation, one of the most important things to a Christian. In the Old Testament, the kings were anointed. The prophets, the priests, they had a, a ram's horn as a flask and they would put it, fill it with olive oil. En el Antiguo Testamento se, se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los eh, profetas, algunos de los profetas se llenaba un cuerno de chivo y, y la persona que el Señor les escogía, le guía, le, le echaban el aceite sobre la cabeza. They would pour it over his head. And it was a, a symbol, era simbología de que el Señor lo estaba ungiendo, le estaba dando autoridad, le estaba dando poder. He was giving him authority, power, that the power of God was going to come over him. Que el poder de Dios iba a venir sobre él. Pero la profecía también dice que en los posteros días él iba a derramar su carne sobre todo, su espíritu sobre toda carne. And the prophecy is saying that in the, in the future days he will pour his spirit over all the flesh. Not just the kings, not just the priests or the prophets, but over all flesh. Glory to Jesus, glory to God. For who is this promise? ¿Para quién es esta promesa? La Biblia nos contesta estas preguntas de para quién es la promesa. For who is this promise? Y me dio algo rápido por el tiempo. Tengan paciencia. Uh, we go to the book of Acts. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Cuando uno se convierte, siempre le dicen, 
Eh, lee el libro de Juan primero, si dicen utilitarios, yo sé que usted también ha oído esto. Pero cuando lo convertimos, el primer libro que debemos de leer es el libro de Hechos. Porque ahí está la iglesia primitiva, es la primitive church. Acts chapter 2, verse 39, Hechos 2, 39. And look at this, this is beautiful scripture. Hermosa palabra. For the promises to you, para las promesas para ti, and to your children, y para vuestros hijos, and all who are far away, y para todos los que están lejos, as many as the Lord God will call. Para quien es la promesa, for who is this promise? It's for me. I know you come to church every day and, and, and you participate and you protect the members. Yo sé que muchos de ustedes son productivos en la iglesia, participantes, pero que aún no recibió el Espíritu Santo y usted se pregunta, yo sé que hay algo más. I know there's something more. Yo lo puedo ver. I know there's more. Yo sé que hay más que esto. Yo quiero eso de más. Y eso es, eh, lo, que, eso es lo que le hace falta, lo que no, no lo ha recibido, es el nacer del Espíritu, es to be born of the Spirit. Because the Spirit... El, el Espíritu despierta el alma. The Spirit awakens the soul. The Holy Spirit is the one that guides us to all truth. And just in the Spirit is the one that leads to all justice and all truth. The Bible says that you shall receive power when the Spirit comes over you. Recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre ti. Eh, es, eso que hace falta es ese nacimiento. Solamente Dios te lo puede dar. Only God can give it to you, my brother and sister. Not, not the drugs, not the drugs, not the alcohol, eh, not the pleasures of the world, not, not the sins of the world, but the Spirit of God. Alguien me está entendiendo, somebody is understanding this message, that when we're lacking the youth, la juventud, los ancianos, lo que necesitamos no es casa más grande, no es carro más grande, no es cuenta bancaria más grande, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, the filling of the Holy Ghost, para cuando yo te enfermo, eh, yo como quiera estoy contento porque me duele la espalda, sí, pero el Espíritu me dice, ten fe, Pásate mi gracia, estoy contigo. I am with you. Aunque tal vez tenga problemas en mi matrimonio con mis hijos, el Espíritu dice: Está bien, aquí estoy contigo. I am here. Yo tengo un testimonio que tú eres mi hijo. The Spirit of God testifies that we are children of God. Amen. Somebody glorify God. Alguien alaba al Señor Jesucristo. Es lo que necesitamos hoy en día: la llenura del Espíritu Santo. Eh, no importa que no haga música, no importa que no se acompañe, pero el Espíritu Santo. El poder de Dios, la unción de Dios, que pone el yugo, que sana la herida, que resucita muertos. Los jóvenes no van a venir porque hagan mejor música. Los jóvenes quieren estar aquí porque ellos también quieren eso. Ellos también quieren sentir. De los jóvenes quieren los filos del Espíritu. ¿Por qué esa hermana se goza tanto? ¿Qué tiene? ¿Por qué llora? No está llorando de tristeza. She's not crying because she is sad. Or she is crying because she's feeling the presence of God. No está temblando porque está enferma, enferma. Está temblando porque el poder de Dios se está manifestando en ella. El está temblando porque siente ese poder de Dios. Habla en lenguas porque quiere glorificarle. Glory to God. Alguien alaba al Señor. El Señor se casa grandes con po poquitos, no uno no suele tener muchos. El Señor no quiere que haya muchos. Él, él quiere que muchos le alabemos, pero si hay muchos van a decir es que Él hizo algo grande porque vemos muchos. No, Él puede hacer algo grande con poquitos. ¿Cuánto lo creen en este día? Alabe el Señor Jesucristo. La gloria es para Dios. The Bible gives us a few examples of how to receive the Holy Spirit. La Biblia nos da varios ejemplos, yo sé que ya leí ustedes este asunto, pero hay algunos que no. De cómo recibir el Espíritu, cómo lo recibían en la Biblia, how did they receive it? And this is how, esto es, ayuda, es, es para nosotros porque dicen que lo que fue escrito para nuestro ejemplo es, what was written is for, for, for a benefit. If we go to the book of Acts, vamos todos para el libro de Hechos, capítulo 2, Acts, chapter 2. Glory to God, hallelujah. Hallelujah. Está sintiendo calor, está sintiendo fuego. Hallelujah, gloria a Dios. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. Glory to God. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. 
A veces esto no se entiende muy bien en inglés, pero dice, they were all together in one place. The day of Pentecost, they were all sitting together, praying, worshiping, glorifying God, in fellowship, in communion. Todos estaban juntos, unánimes, orando en un solo lugar. Y el día de Pentecostés, no, tal vez no había mucha música, no había muchas cosas así, alguien lo estaba predicando, tal vez estaban nomás sentados así como ustedes, orando eh, por unos por otros, pero estando juntos, hermanos, being together in the house of the Lord, juntos en la casa de Dios, en armonía, porque ahí había que va bendición en vida eterna, pero estando juntos, dice que se aparecieron lenguas, like tongues of fire, and esta de estas señoras, each one of them, empezaron a aparecer lenguas y empezaron a sentarse sobre cada uno de ellos, y el Espíritu les daba ese calazo según a cada uno, cuando, cuando caía empezaban a hablar. So, one way that we can receive the Holy Spirit is by being together. Una manera para recibir el Espíritu Santo es estando juntos. Dígame la eso. Juntos lo hacemos mejor. Amén. Entonces, estando juntos, estaban juntos en, en, en verse 3. Then there appeared to them divided tongues. As of fire, como lenguas como de fuego. Porque la iglesia no nació en hielo, nació en fuego y con sangre. And one, and, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy, Holy Spirit. And began to speak with what? With other tongues. Un lenguaje que ellos no estudiaron, un lenguaje que ellos no conocían, empezaron a hablarlo de repente. El Espíritu Santo estaba eh, llenándolos y empezaron a cada uno a hablar en el lenguaje de los que estaban ahí, los escuchaban y decían: ¿Cómo es que este que no es persa habla persa? Este que no es romano habla romano. Cada uno que lo oía hablar, how is he speaking this? Porque, le pido otra vez, el Espíritu Santo no tiene límites, mi amado hermano. El Espíritu Santo no está limitado a nada. El Espíritu Santo puede alcanzar a cualquiera, sea hispano, salvadoreño, bolío, negro, lo que sea. El Espíritu Santo lo que quiere es traer las almas a él y cuando estamos juntos en la iglesia así como ellos estamos juntos usted puede recibir el Espíritu Santo no tiene que ser una campaña grande no hay otra las campañas the one way we can receive the Spirit of God is by being together in harmony otra manera que podemos recibir el Espíritu Santo there's another way that we can receive the Holy Spirit we go to the book of Acts chapter 8 el libro de Hechos, capítulo 8. Glory to God. Glory to God. Gracias a Jesucristo. Que nos tuvo en mente. Amén. Desde, desde la creación del mundo ya los tenía predestinados. Aleluya. Así que si el Señor quisiera que nosotros nos salváramos, no nos hubiera alcanzado. Lo tuviéramos aquí. If, if the God wanted to condemn us, we would not be here today. But we are here today because He wants, he wants us to be with Him in eternal life. Look at Acts chapter 8. And I'm going to read from 14 to 17. Voy a leer del libro de Hechos, capítulo 8, 14 al 16. Now when the apostles who were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, en Samaria recibieron la palabra, yo la, la aceptaron, la recibieron, they sent Peter and John to them, mandaron a Pedro y a Juan. When they had come, when they had come down, they, they prayed for them. Dice que oraron por ellos. For what? Para qué oraron por ellos? For what? That they may receive the what? Para que pudieran recibir que dice el Espíritu Santo. Verse 16. Friends, yet he had not fallen upon none of them, porque todavía no había sido ninguno. They had only been baptized in the name of what? No había sido ninguno, solamente habían sido bautizados en el buen nombre. Come on, en el nombre de Jesús. Another way that we can receive the Holy Spirit, otra manera que podemos recibir el Santo es por medio de la oración, by prayer, by the laying of hands. When the pastor comes, when they, when they make the altar call, 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 when Usted también quiere recibir ese poder, usted también quiere llenarse de la unción de Dios, usted también quiere regocijarse, usted también quiere el sello de Dios. We also want the promise of God, so you come to the front and somebody can lay their hands and pray for you. So that's another way to receive the Holy Spirit is by somebody praying on you. Entonces, they heard, en Samaria aceptaron la palabra, pero no habían recibido el santo, mandaron a Juan y a Pedro, cuando oraron, poniendo las manos en ellos, oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. 
porque eran hombres de Dios, amén. Y aquí tenemos hombres de Dios. Díganme. Amén. Amén. Los pastores son hombres de Dios. Hombres que han quedado sus vidas para el Evangelio. Y eso que tenemos que respetar, han dado sus vidas al Evangelio. Cuando oran por uno, uh, aleluya. Usted sabe cuando alguien unido ora por usted, se siente algo poderoso, amén. Y yo imagino cuando llegaron Pedro y Juan, nomás les hacían así, así, así. Y empezaban a hablar en lenguas. Oh, gloria a Jesús. We like to be born of water and of the Spirit. So another way to receive the Holy Spirit is by somebody praying for you the laying of hands. ¿Cuántos están gozando en este día? Amen. Que gloria es hablar del Espíritu Santo. Que gloria es hablar de Dios. Antes hablábamos perversidades, cosas malas. Now we're speaking of the things of God. Estamos hablando de las cosas del reino de los cielos. So, let's go to another, vamos a otro ejemplo. Let's go to another example. The book of Acts, chapter 10. Book of Acts, chapter 10, verse 42. Es importante que a través de las escrituras podamos explicar esto y leer esto. A veces piden Biblia, tenemos Biblia. Entonces dice, I want to see it in the Bible. We have it in the Bible. Yo sé que usted sabe esto. I know that you know this. But we also have to teach it to others. So this, is, this, this right here is a house of a Gentile. A veces dicen que el bautismo de Jesús solamente era para los judíos. Porque la tacada que dice que ese bautismo es para los judíos. So only for, for the Jews. But here we're seeing a, a, a Gentile, Cornelius. Se ve bonito Cornelius, pero como lo que a lo mejor ya no me Cornelius, ya no me llaman Cornelius. Versículo 42. And he commanded us to preach to people and to testify that, that he is who was ordained by God to be the judge, para ser el juez de los vivos y de los muertos, para, to be the judge of the living and of the dead. And to him are the prophets witness through his name. Whoever believes in him will receive remission of sins. Y que todos los que dicen su nombre recibirán perdón de pecados. Aleluya. Precioso esto. Verse 44, versículo 44. While Peter was, was still speaking, mientras que, que Pedro aún estaba hablando estas palabras, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Mientras que él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí en ese lugar. Eran gentiles, eran personas de lo que llamaban perrillos, despreciados. Pero ese día eh, 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 Dios llegó a esa casa. Y sabe que eh, Dios está en esta casa. God is in this house today. God is in this house today. God is in this house today. Con nosotros nos vamos, eh, eh, Él está aquí todavía. Y Él también va con nosotros. Amén. Nuestro Dios no está habilitado. So, another way to receive the Holy Spirit. Otra manera para seguir empezando es. Hearing the word of God, oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, porque la fe viene por oír. Because faith comes by what? By hearing. No lo hablamos por un chiste y algo así. No lo hablamos porque, porque alguien fue carismático y wow, elegante y tenía mucha manera para hablar, mucha elegancia. No. We were saved because we heard the word of God. Fuimos salvados porque oímos la palabra del Señor y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios entonces si usted no ha sido el Espíritu Santo procure escuchar más la palabra del Señor hear the more the word of God usted puede recibir tanto en este momento you can receive the Holy Ghost right now at this moment no porque esté predicando este burro porque este burro no tiene poder pero porque la palabra del Señor tiene poder porque lo que está escrito aquí es el verdadero es el truth Glory to God. So another way that we can receive the Holy Ghost is by hearing the Word of God. So let's, let's review this real quick. We can receive the Word of God by being together. Glory, glory to God. Tonight we're together. We can receive the Word. Of, we can receive the, the Holy Spirit by somebody laying in their hands. We can receive the Holy Spirit and being born of water by hearing the Word of God. Podemos recibir el Espíritu Santo y nacer de agua por estando juntos, por imposición de manos. Y por oír la palabra de Dios. Alguien alaba al Señor en esta tarde. Glory to God. 
Ya no me queda mucho en el mensaje. Voy a ser breve. There's still, there's still another great reason that we can receive. There's another great example. Hay un ejemplo glorioso que podemos recibir el Espíritu Santo. It's all going to the book of Acts, chapter 19. El libro de Hechos, capítulo 19. Glory to God, chapter, Acts, chapter 19. And I know some of you guys know this by Mary. That's very good. Book of Acts, chapter 19, verse 2. Este es uno de los mejores ejemplos que yo puedo ver. Que, que a mí me gusta más de, de para cuando hablo con una persona que no ha recibido el Espíritu Santo o un trinitario o una persona que es una de las mejores maneras. He said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. He's, he's speaking to the, the, the followers of John the Baptist, hablando con los seguidores de Juan el Bautista. So they said to him, We haven't not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Ni siquiera sabíamos que era un Espíritu Santo. ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve eso? And he said unto them, Into what then were you baptized? ¿Cómo fuiste bautizados? So they said, Into John's baptism. En el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Versículo 4, verse 4. Then Paul said, John indeed baptized with baptism of repentance. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Saying to the people that they, they should believe on him. Que Dios le cree en él. Who would come and que va a venir después de él? That is on Jesus Christ, que es el Señor Jesucristo. Verse 5, versículo 5. When they heard this, cuando oyeron esto, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos no sabían esto, nadie les había instruido, nadie les había enseñado como lo que estamos viendo nutridos de esta comida, de este alimento, pero alguien les dijo, mira, el bautismo que tienes era arrepentimiento, pero tiene que ser el que viene después de mí, es en el nombre de Jesús. No, no, yo no me voy a bautizar así, no. Yo me imagino que dijeron, bautízame ahorita, vamos Pablo, bautízame, sumérgeme otra vez, no me importa. They were baptized again in the name of Jesus Christ. It's not a sin to be baptized again. For the Bible says there's one Lord, one faith, and one baptism. Hay un solo Señor, una fe y un bautismo. Y si este bautismo no está correcto, hay que corregirlo. Hay que alabar al Señor. Yo no me voy a hablar si no me voy a hablar Jesús. Mi pastor ya no me va a quedar hablar en la iglesia. No importa quedar mal con todos, porque quede bien con uno, con el que está en el cielo con el que está en el trono con él hay que quedar bien mis amados hermanos porque si usted está bien con él sabe qué va a pasar también va a estar bien con sus hermanos en la iglesia con los verdaderos seguidores de Jesucristo con la verdadera iglesia con el pueblo que es llamado por su nombre con el pueblo del nombre de Jesucristo alguien alabe al Señor en este día alguien alabe al Señor en este día pero baptizado otra vez lo bautizaron otra vez lo metió en el agua Ay, ah, ya me bautizó una vez que me despeiné toda. Está bien, hermana. Vuelva a bautizar. No importa como quiera. Arriba los cielos va a matar carne y sangre. In, in the heaven, there's not going to enter flesh and blood. Vamos a entrar, hermanos. Ese va a ser el combustible. That's going to be the, the combustible, the, the booster. Que nos va a disparar al cielo. Que vamos a, a traspasar esa nube. A traspasar el sol. A no decirle a Dios, I'm going to the third heaven. Yo voy para el tercer cielo. Yo me quiero ir para el tercer cielo. Pero no hay combustible. Entonces, a gasolina. Que es el Espíritu Santo. Es el que me va a llevar para allá. Y me va a llevar con el Señor Jesucristo. Nos va a llevar a todos. Aleluya, Jesús. Versículo 6, verse 6. Then Paul had laid hands on them. Otra vez vemos esto. Eh, eh, en las iglesias, eh, eh, en inglés, en the English services. I see that when, when somebody can get baptized, cuando alguien va a ser bautizado, le dicen, te voy a bautizar en el nombre de Jesús, pero tú vas a salir hablando lenguas. Eso se mira mucho en las iglesias hispanas. Y, y, y cuando lo meten al agua, cuando se le dice, ¿qué quiere que pasa? They come out speaking in tongues. So, in this case, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, and then they laid the hand, Paul, oró por ellos, y dice que el Señor en el Espíritu Santo versículo 6, verse 6 and when Paul had laid his hands on them the Holy Spirit came upon them, el Espíritu Santo vino sobre ellos and they spoke and spoke in what? with tongues hablaron en lenguas y profetizaron 
eh, es algo glorioso recibir el Espíritu Santo, no se puede describir con palabras, si usted lo ha recibido no se puede describir porque eh, eh, no hay palabras mis amados hermanos para, para explicar esto eh, 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 es, es lo mejor, es lo mayor es, eh, es algo hermanos <risa> eh, que no se compara con nada, you can't compare this with nothing We, we're in church because no vamos a la iglesia porque queremos que nos mire alguien venimos a la iglesia porque queremos sentir el Espíritu de Dios venimos a la iglesia porque we want to be filled with the Spirit venimos a la iglesia porque tal vez mi copa es un poquito vacía yo sé que además de la iglesia yo le voy a pedir perdón por mis fallas y Él me va a llenar, Él me va a llenar otra vez es que me fill that cup again y no nomás poquito sino hasta que salga robosando, robosando que te toma el agua tirándose por eso estamos aquí, porque eh, nos gozamos, nos regodijamos en el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Entonces, otra manera que podemos eh, recibir, another way that you can receive the Holy Spirit is by being baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness, for the remission of your sins. Dice, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y aquí está la cosa, dice, y recibiréis, y recibiréis el Espíritu Santo y usar mis hijos Holy Spirit Dios no es hombre para que mienta Dios no es hombre para que te mienta si Él dice que te arrepientas y te va a decir Jesús dice que Él te va a llenar del Espíritu Santo ¿cuándo? ¿por qué no hoy? ¿por qué no en este momento? quita la incredulidad dile diablo no, no te creo esa mentira muchas veces he escuchado esto no pero hoy lo puede recibir esto es para los que tienen fe porque la fe mueve montañas la fe en tus mountains es la fe que se justifica el nombre de Dios por la fe en tu vida Aleluya oh gloria a Jesús bendito su nombre el bautismo en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo amigo de Vitaio que más está escuchando este video my friends, sister and friends las que me listen to this video on YouTube you must be baptized in the name of Jesus Christ For what? For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. ¿Por qué yo quiero el Espíritu Santo? Sí, porque dice que, que recibiréis poder. Gloria a Dios por eso. You shall receive power when the Spirit of God comes upon you. ¿Por qué? Porque, porque vas a tener, dice que quieres, vas a tener dones de parte de Dios para poder administrar mejormente. Pero la razón principal por la cual yo quiero recibir el Espíritu Santo es porque yo quiero estar con Él en el reino de los cielos. The main reason that I want to receive the Holy Spirit es porque yo quiero nacer humanamente de agua. No me conformo en ese bautizado en agua. Yo también quiero nacer en el Espíritu Santo. I also want to be born of the Holy Spirit so I can be with Him one day. Oh, glory to God. Glory to God. Let's go to the book. Ya voy a concluir. Let's go through this message. Let's go to the book of Matthew. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Matthew, chapter 7, verse 8. Una ocasión, digo a alguien, yo, yo he orado cuatro días y he ayunado bastante. El Señor me va a dar el Espíritu Santo, me lo he ganado o no. You cannot win this. No te puedes ganar esto. No lo puedes comprar. You cannot win it. No lo puedes comprar, no te lo puedes ganar. Sí, el ayunar y orar es estar más accesible para recibirlo. Amén. Pero esto es, es algo que Dios da. Ahora, ¿sabe qué si podemos hacer? Lo podemos pedir. You can ask for it. Ten misericordia de mí, Señor. Yo también quiero ser morada del Espíritu Santo. I want to be the Holy Temple of God. Yo también quiero ser morada del Espíritu Santo. Yo también quiero que tú mueres. Yo también quiero que tú mueres en mí. I also want to be light in the dark. Yo también quiero ser luz en la oscuridad. Yo también quiero ser la sal del mundo. I want to be the salt of the world. Quiero ser alguien que dé sed. Cuando te mire, que, cuando hay sitio, que le dé sed. Que tiene ese hombre, que tiene hombre que me da sed. Oh, tráelos a, las, a los ríos de agua viva aquí, en la casa del Señor. Alguien alabe a Jesucristo. Somebody worship God. Somebody Come on now, somebody. Praise the Lord. Bless the Lord. Glory to God. Hallelujah. Book of Matthew chapter 7, Mateo 7, 8. Y aquí está la clave. For everyone who asks, come on, Lord, help me. For everyone who asks, el que pide, are you there? Recibe. El que quiere recibe, tienes que pedirlo. Pídelo, él no te lo va a negar. Si vosotros siendo malos, sabes la verdad, sabes cuanto más dará el Padre al que pida el Espíritu Santo. El hijo seeks. Y el que busca, vaya. And to him that knocks. Y, y, el, y el dice que el, el, el que llama. Y el Señor no te va, no te va a ignorar en este día. Yo sé que a veces la incredulidad le gana al hombre. 
¿Qué tan importante? Alguien dijo, Pastor, I want to know, yo quiero saber, ¿qué tan importante es esto? ¿Cómo lo debo de anhelar? And the pastor like, sure, ¿estás seguro? Yes, Pastor, you, I want to know how much should I desire to receive the Holy Spirit. The pastor lo llevó para afuera, para un, para un, para un ranguito que tenía el pastor, y dice, ya fui bautizado en el nombre de Jesús. Pues, como otra vez no se bautizaron, ya recibí el Espíritu, ya, ya fui bautizado en Jesús. Lo que quiero es recibir el Espíritu Santo, but I want, I want to receive the Holy Spirit. Pastor José, ¿me das permiso de enseñarte? Sí, pastor, tengo mi permiso. Afloja tu cuerpo. And the young man, he goes, pues, la, estaba la, la agüita, el aguito, y se afloja el cuerpo. And the pastor gets him and puts his head in the water. Y, y el joven está... Y corta hasta así con el pastor. Lo saca. Y like, Pastor, Pastor. Y otra vez para adentro. Vámonos. Back in the water again. Pastor, Pastor. Y, y peleaba el joven. Y luchaba y hasta le daba patadas al pastor. El pastor estaba dando bote cuando le iba, le iba a hacer algo. He was a big pastor. He was strong. Y ya la tercera vez lo saca. Y, y el joven, the joven, the young man says, Pastor, you want to kill me, Pastor. You trying to kill me. I can't breathe. He said, Why are you fighting so much? ¿Por qué estás peleando tanto? Because I want to live, Pastor. I need to breathe. I want to live. And the pastor said, with that intensity, con esa intensidad que quieres agarrar ese aire para vivir, con esa intensidad quieres recibir el Espíritu Santo para, para no para vivir solamente aquí, sino para, para revivir una eternidad. So you can live in eternity, in heaven with God. Deben desearlo como el aire. You should desire the Holy Spirit like the air that you breathe. 30 segundos y la espiral se desespera uno. Mis amados hermanos, cuando no damos en lenguas, cuando no nos llenamos del Espíritu, ¿quién nos desespera? Yo me desespero. Yo sé que a veces no me alguien que está trabajando, X razón, pero uno se desespera porque queremos sentir el Espíritu Santo. Hallelujah, put us in the end of this day. Just our feet today. The Bible says that he who asks, el que pide, recibe. And he who, who seeks, finds. Y el que, y el que busca, haya. And he who knocks, it will be open. Y el que ama, se le abrirá. And I want to pray today. Yo quiero orar en este día para, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, eh, no, 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 yo quiero orar por alguien este día para que reciba el Espíritu Santo y para si alguien está un poco vacío, tal vez la copa ya no está muy llena como antes, tal vez ya no habla lenguas como antes, eh, no se llena como antes, no, no llora tal vez como antes ya, para que pueda volver otra vez a sentir ese, ese, ese poder de Dios como hace canción canta mi pastor que dice eh, lléname otra vez si eres un y vamos a orar en este día pidiendo a Dios, yo voy a orar en inglés, voy a orar en español y también voy a, la, voy a decir el Shema y lo voy a decir en español en inglés y cuando usted sienta esa opción usted puede empezar a lavarle como usted quiera como usted lo sienta Señor Lord we are here today Father in your house estamos aquí en este día Señor en tu casa estamos juntos Señor oh Padre creemos en tu palabra creemos en tu poder hemos oído la palabra hemos oído Señor que el que pide recibe que el que busca haya Father today we ask you Lord to fill us with your spirit We ask you, Lord, to come in our lives. Que vengas y que traigas ese amor eterno. Que vengas y traigas ese combustible que necesitamos. We ask you to come today, Lord, into our lives and fill us with your spirit, oh Father. Today we come, Father, and we proclaim, proclamamos lo que la Biblia dice. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Shema o Israel, Adonai Elohim, Adonai Eja. Oye, Israel, oye, Israel, confesamos esto, declaramos esto, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso en este día, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llena la copa, Señor. El que aún no ha sentido, Señor, llénalo de tu presencia, Señor. Llénalo de tu espíritu, hermano. Si usted tiene fe, usted puede recibir esto en este momento. Si usted tiene fe, si usted cree que lo puede hacer, en este momento puede hablar en lenguas. O oh, reprenda ese pensamiento que dice, no lo vas a recibir. Claro que lo vas a recibir, porque tú, tú has sido bautizado en el nombre de Jesús. Estás aquí porque Él te ama. Estás aquí porque Él quiere ser algo grande en tu vida. Estás aquí porque Él te eligió. Vosotros no me elegiste a mí. Yo los elegí a vosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. At this moment, 
be filled with the Holy Spirit. Se lleno del Espíritu Santo otra vez. Se lleno con el poder de Dios en este día. La copa se llena, mi amado hermano. La copa se llena, mi amada hermana. Oh, reprende ese pensamiento negativo. Repiende la tabla. Saja y abasija y abarasija. Oh, sí, en este día. Tú puedes ser lleno. Tú puedes recibir el poder de Dios. Una alabanza, mis amados hermanos. Siga ahí en ese momento, siga ahí en esa intimidad, siga ahí en ese momento en esa intimidad. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor: que si no nacieres de agua y del Espíritu Santo, no podemos entrar. And if we are born of the Spirit, the Spirit, water and the Spirit, we cannot enter the kingdom of God. Pero en este día, Señor, imploramos tu nombre, Dios. Iraba, si jaraba, si jayaraba. Imploramos tu nombre, Señor. Imploramos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor. Pues vete a pasear otra vez entre nosotros. Arabasija y abarasija. Espíritu Santo, mueve entre nosotros. Espíritu Santo, mueve entre nosotros, Señor. Espíritu Santo, te has abasija. Arabasija y abarasija. Arabasija y abarasija. Oh, see, hallelujah. Let's give you our best. Yeah. 